Здравствуйте. В эфире новости из Венгрии на телеканале М1. И я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главных событиях дня. Венгрия поддержит присвоение Украине статус кандидата в членство ЕС, заявил премьер-министр Венгрии после телефонных переговоров с президентом Украины. Виктор Орбан подчеркнул, что он будет отстаивать эту позицию на саммите ЕС, который начнется в четверг. На переговорах речь шла также о приеме беженцев войны и о других аспектах венгеро-украинского сотрудничества. Владимир Зеленский выразил благодарность от имени украинского народа за венгерскую помощь и написал на своей странице в соцсети, что переговоры были конструктивными. Венгерское правительство не намерено отступать ни на шаг от безопасности и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел. Петер Сиарту отметил, цели энергетической политики были определены с таким расчетом, чтобы страна была как можно более независима от неопределенности глобального энергетического рынка и резких изменений цен. Он добавил, нельзя допустить, чтобы цену войны в соседней стране переложили на плечи граждан Венгрии. Венгерский парламент отверг введение глобального минимального налога. Большинство депутатов не поддержали предложение ЕС, согласно которому налоговое бремя предпринимателей выросло бы вдвое. По мнению правительства, во времена экономической ситуации, созданной войной и бушующей инфляцией, такие меры подвергли бы опасности рабочие места и конкурентоспособность венгерской экономики. В то же время левые силы считают необходимым повышение налогов. Вертолетчики ВВС пяти стран проводят учения в горах Бакань для отработки сотрудничества в условиях, приближенных к боевым. В учениях принимают участие помимо подразделений венгерской армии их коллеги из Австрии, Бельгии, Словакии и Словении. В общей сложности 25 вертолетов и более тысячи солдат. Командир учения в интервью нашему каналу отметил, в боевой обстановке взаимопонимание солдат различных наций – это вопрос жизни и смерти. Была обезврежена советская бомба времен Второй мировой войны, которую нашли на территории стройки в Будапеште. Жители близлежащих домов эвакуировали, и в то же время саперам удалось демонтировать взрыватель. Обезврежная бомба будет уничтожена на центральном полигоне венгерской армии. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.